Olá, tudo bem? Aqui falando o professor Aslan Jones e hoje eu quero trazer um tema muito importante para você, profissional de sucesso, que está buscando mais conhecimentos, qualificação e muito mais. O tema que eu venho trazer hoje é controle da qualidade na prática, para você aprender muito. Então vamos lá. Para fazer um bom controle sobre os produtos, sobre a linha de produção que você está fazendo esse acompanhamento, eu tenho uma coisa muito, muito importante aqui para você, que é a trilogia de Jura. Eu uso essa ferramenta na prática também para ensinar aos meus alunos que eu já formei aí analistas de qualidade, inspetores de qualidade, assistente de qualidade e eu posso dizer para você que é um, um conceito muito importante realmente para aprender e colocar em prática. Trilogia de Duran, que é planejamento, que é o controle e também a melhoria. Agora vem comigo. Toda qualidade ela precisa ser planejada. Se um produto vai entrar na linha de produção, por exemplo, amanhã eu já tenho que fazer um planejamento hoje da qualidade de amanhã. Consequentemente, eu tenho que planejar também o controle, eu tenho que planejar a melhoria. No caso, vai chegar o outro dia, eu tenho que fazer aquele controle. O que é controle? Para que serve o controle? O controle serve para você não deixar a produtividade sair fora dos padrões, fazer todo acompanhamento. Não fosse um trem, não pode sair da linha, senão vai acontecer um acidente muito grande. Controlar essa tal produtividade. Por exemplo, se a produção tende é, a ir desse lado, você, opa, é por aqui. Se tende a ir do outro lado, você já vai fazer o controle, olha só, a tolerância é essa, se passar daqui vai ter uma não conformidade. Controlar é não deixar sair fora dos padrões. Que padrões são esses? São padrões que realmente foram criados conforme os requisitos do cliente. O cliente que solicitou que ele quer um produto dessa forma. E você tem que atender o cliente com o produto dessa forma. É fato. Isso daí é qualidade. Isso é atendimento ao cliente. E pode ter certeza que o cliente vai ficar satisfeito por esse bom atendimento. Então, já deu para perceber o que é planejamento. Fazer todo o plano de trabalho, todo o plano de controle analisar se o produto tem é, a ficha técnica ou não, o método, tudo. Você não pode deixar nada passar nessa parte. E automaticamente colocar em prática. Não adianta nada você planejar e não colocar em prática. Ou digamos, também não adianta de nada você planejar e não cumprir corretamente o que foi planejado principalmente no controle. E a última parte é a parte da melhoria. Analisando a melhoria contínua, você sabe que se você produzir um produto bom, você pode produzir aquele produto muito melhor. Sempre, sempre atendendo os requisitos e superando as expectativas do cliente. Essa parte é interessante, claro, porque aí que está a excelência, vai ser a melhoria contínua para fazer tal acompanhamento. Teve algum problema correspondente ao produto, um defeito do produto? Você vai ter que tomar uma ação que está ali na melhoria. Vai corrigir esse problema é, na causa raiz para não acontecer mais. Mas na prática, isso acontece? Sim. Mas posso dizer que depende também da empresa. 
pois a qualidade ela nasce onde? Nasce ó, no topo da pirâmide e vai distribuindo por toda a empresa. Todos na empresa têm que entender de qualidade. Todos têm que praticar qualidade. Isso daí desde o presidente, é, vice-presidente, enfim, desde a parte estratégica da empresa até a parte operacional. Se no topo da pirâmide não for é, praticada a qualidade, realmente no operacional vai ficar mais difícil essa qualidade acontecer. E se você quiser saber mais sobre esse profissional da qualidade e aprender muito mais sobre qualidade, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, vai lá, clica e você vai ver o que eu tenho para você, uma surpresa para você crescer ainda mais. Só fazendo o resumo aqui, planejamento da qualidade, controle da qualidade e melhoria da qualidade. Trilogia de Duran para você fazer acompanhamento de produto e sim, ter um resultado excelente sobre qualidade. E não se esquece de se inscrever no canal para você receber conteúdos de qualidade. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima oportunidade. Até mais!